Hello, good evening. Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you, mister? Fine, thanks, teacher. And you? Nice, I'm good. Thank you for asking. Good, good, good. Let's wait a little bit for the other ones, okay? Vamos a esperar un ratito por los demás, okay? So we can start and continue. Hello, good evening to the rest that is coming right now. Hello, good evening, Mr. We're going to wait a few seconds for the other ones, okay? Good evening, Miss Maria Jamilet. Welcome. Welcome, welcome. Good evening, Blanca. Welcome. Welcome, uh, Anna Marleni. Welcome, Julio. Uh, okay, everybody's coming. That's great. Welcome, Carlos. Hello, uh, Carlos Roberto, welcome. And uh, yeah, okay, so most of you are here. That's great. Hello. Okay. Hello, good evening. Good evening. Welcome, welcome, mister. Okay, let's go ahead and continue and start with this module number three, okay? So vamos a iniciar. Good evening and welcome to this new module. This is English for Word Program Basic Module number three, right? I am Elisa Rosmel Alvarado Martinez and today it is Monday, November 21st, 2022. And we're going to start with this learning English process, okay? To start, I'm gonna explain to you some tareas en evaluaciones, voy a empezar explicándoles un poco acerca de las tareas y evaluaciones y las fechas que debemos de completar y entregar cada asignación. Después iniciaremos ya con el módulo, vea ahí las actividades que tengo preparadas para ustedes, ¿ok? Eh, y aquí tenemos que recuerden que es necesario obtener el 80% en promedio de las tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactorio satisfactoriamente. Las tareas, ustedes ya saben que se encuentran en la plataforma y deben de realizarlas siempre después de cada clase. Todas las tareas son eh, aplicadas ya que cuando hemos visto el tema, vea, después pues eh, practicamos en la plataforma. Eh, cada, cada sección de la plataforma será registrada y también eh, calificada, podríamos decir, cada viernes a medianoche, porque o sea, por semana vea, vamos calificándola y lo que se hace es que se envía eh, a Ensafor, vea. Entonces, por ejemplo, la sección número uno, bueno, más adelante le vamos a ver que la sección número uno empieza el día de ahora y la fecha de finalización sería el viernes, ¿verdad? Eh, a más tardar después de la clase. Entonces vamos a ir avanzando ¿verdad? poco a poco con la sección número uno. 
el manual lo pueden descargar de la plataforma eh, y si no, pues lo... Eh, si, no sé si ya tienen el manual eh, número 3, ya lo tienen. Si no, pues se los puedo compartir porque también lo tengo aquí disponible. ¿Lo tienen o no? ¿Quién me confirma? ¿O si ya lo pudieron descargar? Todavía no, teacher. Ah, ok. Todavía no, no, no da la opción, no sé por qué, porque yo entré a la plataforma y poderlo revisar antes de entrar a la clase y sí. no, no me dejó entrar. Ay, oh, entiendo, entiendo. Vaya, eh, eh, sí, eh, tenían, para poder ingresar a la plataforma, chicos, siempre eh, les aparece en el correo de invitación y al mismo tiempo acá en el correo que nos mandó temprano Miss Giselle, de parte de Inglés Corporativo, ahí hay un enlace que es el enlace para la plataforma. Dice, lo voy a, a, a copiar y se lo voy a reenviar ahorita porque con ese enlace pues deben de ingresar, ya saben ustedes, con su correo con el cual se inscribieron y la contraseña siempre es 1, 2, 3, 4 y 5, me parece que es. Entonces, sí, con el correo que ustedes se inscribieron, ¿verdad? Entonces, ahorita se los acabo de enviar el, el manual y al mismo tiempo les acabo de enviar el link con el cual ustedes pueden, eh, pues también ve, ingresar a la plataforma. Recuerden que es el correo que ustedes dieron para inscribirse al, al módulo, más eh, la contraseña siempre va a ser 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Si no se recuerdan qué correo es el que ustedes, este, pues, eh, con el cual se inscribieron, después de la clase me pueden escribir y yo con gusto les ayudo, ¿ok? Eh, porque yo los tengo todos los correos, solo me, me escriben después de la clase, ¿ok? And say, let's go ahead and continue. Now, in the next one, um, so we have here the requerimientos for all the classes, para todas las clases. So, recuerden que siempre debemos de conectarnos con el nombre completo, ¿ok? En el caso de que estemos de oyentes, vamos a agregar eh, primero nuestro nombre completo y por último la palabra oyentes, oyente en paréntesis. La cámara debe de estar encendida durante toda la sesión. ¿Por qué? Porque recuerden que después eh, de, de cada, pues cada, cada día chequean los videos. Entonces, ahí pues van a notar quiénes tenían la cámara encendida. Y también eh, debemos de tratar de minimizar el sonido ambiente lo más posible. Siempre, eh, en mi caso, eh, va a haber participación activa. Hmm, si ustedes no quieren participar, bueno, ahí me dicen, si están de oyentes, por favor, porque yo siempre este, solicito ayuda, ¿ok? Para que puedan, recuerden que para mí creo que aprender el idioma siempre tiene que ser acerca de practicar. Entonces, casi todos los ejercicios siempre son de leer o practicar o dar la respuesta correcta. Espero que en un ratito todos estén con la cámara encendida porque para una actividad que tengo, pues la vamos a necesitar, chicos, todos. Eh, siguiente. La asistencia. La asistencia siempre es, recuerden, 100%. Eh, porque debemos de cumplir con los 120 minutos de la clase, ¿verdad? Y eso es lo que genera una asistencia efectiva por cada, asist por cada sesión, quiero decir. La asistencia se toma en dos ocasiones en las clases, como ustedes saben, es de 8 y 20, a las 8 y 20 es la primera y la segunda es a las 9 y 40. Siempre se tomará como válido, o sea, escuchar, eh, escucharlos decir presente y tener la cámara encendida. Si usted no tiene la cámara encendida, lo siento mucho, pero no le puedo poner presente porque como les dije, después se chequean las, las grabaciones y lo que sucede es que no se les ponen todos los minutos, entonces no aprueban vea para el final. Entonces tengan cuidado con eso. Las sesiones eh, uno a uno, recuerden que cada día están disponibles después de cada clase, 10 eh, minutos eh, para aclarar dudas con mi persona. Los permisos, por el momento, pues oh, recuerden que no están disponibles, eh, pues si no se les contacta, ya saben. Ve. En Zoom, recuerden que siempre este, tenemos ahí el botón de silencio o mute, la cámara que siempre debe estar encendida, el chat uh, activo, 
Eh, vamos a utilizar mucho los breakout rooms y también eh, está el, en los breakout rooms está esto de ask, ask for help y siempre vamos a tener respeto ante todo, ¿verdad chicos y chicas? And yes. ¿Preguntas al momento? ¿Dudas? Ahorita es el momento. <risa> Vamos a trabajar la plataforma con usted en algún momento, porque sí. en el módulo 2 en el módulo 2 no la no la trabajamos. ¿Cómo módulo, así, mister? Porque en el módulo 1 se eh, trabaja siempre la plataforma. Sí, pero en el módulo 2 nosotros lo hicimos casi todo, solo medio fue que se checó. ¿Cómo eh, o sea, lo hacían y la clase normal, así como se tiene su PDF o, o, o las presentaciones, esa era la clase y nosotros investigamos lo de la plataforma. Ok, entiendo. Este, sí, la plataforma básicamente es para que ustedes después de la clase practiquen. Claro que yo siempre voy a estar pendiente de ustedes ahí en WhatsApp. Como pueden ver, es un medio de comunicación muy efectivo. En mi caso, si ustedes me mandan un mensaje ahí en el grupo, pues yo claro que voy a hacer lo, voy a hacer lo posible de contestarles rápido, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna duda acerca de la plataforma, pues me mandan ahí, digamos, mis, mira, yo no entiendo esta parte, no sé qué escribir acá. Ustedes la mandan ahí en el grupo. O en privado, aunque yo les recomiendo que mejor lo hagan en el grupo para que así, si alguien más tiene esa misma duda, ya queda ahí guardado. Entonces yo les ayudo inmediatamente. ¿Ok? Voy a tratar, como les digo, voy a tratar de hacer lo más pronto posible eso. Este, ya, o sea, ¿qué quiere decir? Que en el módulo 1 la trabajaban en la clase. ¿Así? Eh, Mr. Carlos Roberto. No le escucho, mis. O sea, lo trabajaban en la clase o, o cómo era la cosa en el módulo 1. Si alguien me explica cómo es eso, porque no entiendo. En el módulo 1 dejábamos 10 minutos al final de la clase y ahí íbamos trabajando para checar lo que es el video y la tarea. Porque no es lo mismo estar viendo el video yo solo y estar investigando que me esté ayudando. El, en ese caso, sí, ¿verdad? Uh -huh. Por eso claro. que es más fácil el módulo 1, pero el módulo 2 no, para nada. <risa> Le entiendo. Vaya, vamos entonces a intentarlo. Este, que eh, haya un cierto periodo para que al final de la clase, ¿verdad? Para que podamos a, ahí, tal vez no hacer los, todos los ejercicios, pero empezar, ¿ok? Pero empezarlos para que así, si tienen alguna duda, ustedes ya estén ahí listos, ¿verdad? Para eh, pues, em, entrar ahí a la, a la plataforma y poder, pero no sé, bueno, vamos a intentar ahora, intentar ingresar, ¿verdad? Porque como dicen que no han ingresado, vamos a hacer eso al final de la clase, no se preocupen, ¿ok? Para que así vayamos un poco avanzando. Vaya, las tareas y evaluaciones. Eh, la, la sección número uno o la semana uno será del 21 al 25, que sería de hoy día lunes a el viernes, ¿verdad? Eh, para el día viernes ya tenemos que haber finalizado, ¿ok? Esa, esa sección a más tardar antes de las 12. Como les dije, a las 12 pues se chequea. Semana 2 se tomaría del 2, bueno, semana 2 y midterm o el examen, ¿verdad? Eh, sería del 28 de noviembre al 2 de diciembre. La semana 3 se tomaría del 5 de diciembre al 9 de diciembre. Y la semana 4 junto con el final exam lo vamos a tomar del 12 al 16 de diciembre. Y el 16 de diciembre pues finalizamos con el módulo 3. ¿Ok? ¿Preguntas al momento? ¿Preguntas, preguntas? Okay, vamos a continuar entonces. Como parte de ustedes saben, pues el módulo y los cursos, ¿verdad? Son pues por parte de Insafor. Entonces aquí tenemos un pequeño video informativo acerca de ellos. Así que vamos a prestar atención y después continuamos. El Insafor ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. 
nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del Sistema de Formación Profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias Gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el Trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de Competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación, específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de Insaforp. Insaforp Online, cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Además, el Insaforp también genera oportunidades para los jóvenes y los salvadoreños en condiciones de vulnerabilidad, ofreciendo para ellos cursos de formación inicial para que más salvadoreños puedan crecer y desarrollarse con programas como Hábil Técnico Permanente ofrece la enseñanza de técnicas y destrezas en diferentes oficios, complementando el conocimiento técnico con competencias blandas necesarias para desempeñar un trabajo. Empresa Centro es un exitoso programa que utiliza la modalidad de formación dual, ofreciendo carreras técnicas que combinan clases teóricas con prácticas en empresas con un alto porcentaje de empleabilidad. El proyecto Caminos de la Juventud forma a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que han finalizado el bachillerato, brindando formación vocacional, habilidades para el trabajo y emprendedurismo. Proyectos especiales. Los proyectos especiales son aquellas acciones de formación que incorporan a otros actores e integran elementos complementarios, como desarrollo humano, articulación con proyectos productivos, financiamiento de herramientas y equipo básico para el autoempleo. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que Insaport ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en Insaport trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Muy bien, esas son, uh, no watching the video, really? Oh my goodness, that's sad. Welcome to the rest. Este, como pudieron ver, esos son algunos de los cursos, vea, y diplomados que son impartidos por parte de Insafor. Eh, por si pues, no lo sabían, pues ahí ya, ya se pudieron dar cuenta de toda la, la variedad, ¿verdad? Aparte de inglés para el trabajo, que es el que ustedes están recibiendo ahorita, este, pues tienen muchísimas más eh, categorías, vea, y elecciones para ustedes, que pues les ayudarán, vea, aparte de después del inglés. Vamos a continuar y vamos con la unidad número uno. Miss, no sé si ahora puede visualizar la María Jamilet. Can you watch right now the presentation or no, Miss? Okay, perfect. Okay, so let's go ahead and let's continue with this is unit number one, company and, uh, well, company identity, okay? So we are going to study a lot of these for the companies, like the values, the 
the valores, right? And also the mission and the vision. That will be basically for today. And we have so many more things that we are going to practice through the whole module, okay? And so to start, well, today we are going to learn a little bit about infinitives. Those are the verbs that have two plus another verb and to show a purpose. And also we are going to talk about the vision and the mission of the companies that you work for. OK, and to a start, I want to know your names. OK, sometimes I learn the names, sometimes I don't remember them. But with the days, we're going to learn them. OK, so to start here, uh, introduce yourself. How are you going to do it? So you're going to do it like this. You're going to say, good evening. My name is, for example, hello, good evening. My name is Rosemary Alvarado. I, uh, well, I am from San Miguel or I live in San Miguel, okay? And I am 31 years old, okay? And now I want another volunteer who wants to do it to introduce yourself because I want to know your names, okay? So volunteers to start. Art, please, first volunteer. Okay, thank Hello, you, Miss. Hello, welcome, Miss. Uh -huh. Go, Miss Adriana. And then Anna, Anna Veronica. Hello. What happened? Hello. Hello. Hi. Hi. Uh, hello. Uh, good evening. My name is Ana Veronica. I live in Lobasco. Oh. I am uh, 28 years old. Oh, great. Nice to meet you, Ana Veronica. Nice to meet you too. Welcome. Thank you. Let's go next one. Next one. What? Okay, there. Hello, Miss. Yes, Blanca. Hello. Hello. Uh, my name is Blanca Delgado. I live in San Sonate. Mm -hmm. I am 33 years old. Nice. Welcome. Nice to meet you, Miss Blanca. Nice to meet you too. Welcome. Okay, next one. Me, teacher. Okay, let's go. Hello, good evening. Hello. My name is Rodrigo Mendoza. Mm -hmm. I live in Santa Ana. Mm -hmm. I'm 30 years old. Okay, nice to meet you, Rodrigo. Welcome. Thank you. Let's go next one. Hi. Hi. Good evening. Good evening. Guru. Hello. My name is Carlos Argueta. I live in San Salvador, Soyapango City. Mm -hmm. I am uh, four to years old. Oh, okay. Nice to meet you, Carlos. Nice to meet you. Nice. Okay, next one. Hi. 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 Hi, my name is Yamile Portillo. I live in San Salvador, San Salvador. Uh -huh. I'm 31 years old. Oh, nice. <laughs> nice, miss. we are the same age. <laughs> nice to meet you, Miss. Welcome. Let's go. There, David. Hi. Teacher. Hi. Hi teacher. Uh -huh. Good evening. Good evening. Uh, my name is David Custodio. Uh -huh. I live in San Martin. Okay. I am 25 years old. Okay. Nice to meet you, David. Welcome. Nice to meet you. Thank you. No problem. Let's go next. Hello. Hello. Julio. Hello, good evening. Good evening. My name is Julio Guillón. Mm -hmm. I live in Lourdes. Okay. I'm 39 years old. Okay, nice to meet you, Julio. Welcome. Ana Marlene, la veo ahí con ganas de hablar con el micrófono encendido. <laughs> tell me, Miss, tell me. <laughs> My name is, hello. Good, hello. Good evening. Good evening. My name is Ana de Osorio. Okay. I live in Chinameca, San Miguel. Oh, nice. I'm 34 uh -huh. years old. Oh, nice to meet you, Ana. Nice, from Chinameca, nice. We are close, miss. <laughs> With the volcano. Yes, yes, <laughs> With the yes. volcano. <laughs> yes, for sure. Yes. Okay, We're here. <laughs> yeah, me too, because I live near the volcano, miss. 
<laughs> oh my god yeah so i'm i'm scared yeah what about the other ones uh let's see so i'm gonna choose then claudia maria hello hello miss welcome uh, thank you my name is claudia grijalva uh -huh. in, 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 um, okay Okay, nice to meet you, Claudia. Nice. Adriana. Hello. Hello. My name is Adriana Garcia. Mm -hmm. I live in Santa Ana. Okay. I am 26 years old. Oh, nice. Welcome. Nice to meet you. Welcome, welcome. Nice Let's see, Clelia. Hello. Hello, Miss. Hello, good evening. I live in Lourdes. Mm -hmm. I'm 32 years old. Oh, nice. Welcome and nice to meet you, Miss. Let's go. Mm, Diana, what happened to the rest? I don't see you. Ana Marlene, Ana Hello, Miss. Hello, uh, my name is Diana Guerrero. I live in Chalchuapa. Um, yeah, I'm 27 years old. Nice. Nice to meet you, Diana. Hello. Let's go next one. Dimas. Hello. Good evening. Good evening. My name is Dimas Barrera. Uh -huh. I live in, in Cabañas, in Suntepeque. Okay. I am 14, 14 years. For 40. For nice. 40. Yes, Mr. Nice. Nice to meet you. Welcome. You. Jenny Car Carolina. Good evening. Good evening. My name is Jenny Vasquez. Mm -hmm. I live in San Salvador. Uh -huh. I am 40 years old. Okay, nice to meet you, Janice. Welcome. Nice to meet you too. Nice, nice. Jorge Luis. Hello. Hello. And my name is Jorge Luis. Mm -hmm. I live in Sonsonate mm -hmm. and I'm 29 years old. Okay. Years old. Nice, nice to meet you. Let's see next. Juan Ezequiel. Ezequiel, where are you? Oh, there. Hello. Mm -hmm. Hello. Hello, Claudia. Hello, teacher. Hello. <laughs> My name is Juan Rivera. Okay. Uh, I live in San Salvador. Mm -hmm. uh, I am 30 years old. Nice. Hey. Welcome. Nice to meet you, mister. Hello. Let's go next one. It will be um, Karen Perez. Hello. Hello. My name is Karen Perez. Mm -hmm. uh, I live in Ciudad Delgado. Okay. I am 31 years old. Okay, nice. Nice to meet you, Miss. Mm -hmm. Hello. Let's go. Next one, Nilton. Hello. Good evening. Good evening. Uh, my name is Nilton Alexander Vasquez. Okay. I am live in Apopa and I am 21 years old. Okay, nice to meet you, Mr. Nilton. And for last one, but not the least, Serafin. Serafin? Hello. Hello, good evening. Good evening, Mr. My name, my name is Serafin Constanza. Okay. Uh, I live the Huacotecti Cabañas. Okay. I am the 44 years old. Oh, nice. Very good and nice to meet you. Okay. Welcome, mister. And I don't know if I'm missing Maria Jamilet. No sé si me falta Miss Maria. No. Yeah. Oh, no, you already did it, right? Ya lo hizo, ¿verdad, yes. mister? Yes, okay. <laughs> I just checking. I was like, hmm, I don't know. I'm not sure. Okay, I'm going to do a tennis section, okay? 
please say presente and remember that you have to have activated your camera. Recuerden que para que se tome en cuenta la asistencia deben de tener activada su cámara, si no, you cannot have it, ok? No lo pueden, no pueden tener la asistencia. Give me one second. Please, so we can do this a little bit bigger. Mm, ok, Adriana Gabriela, please say presente, ok? Presente. Thank you. Ana Marleni. Present teacher. Thank you. Blanca Luz. Present teacher. Thank you. Carlos Miguel. No. Eh, Carlos Roberto. Present teacher. Thank you. Cristian Alexander. Claudia María. Thank you. Clelia Estela. Present. Thank you. David Emanuel. Present, teacher. Thank you. Diana Noemí. Presente. Thank you. Edwin Roberto. Edwin Roberto, I, I remember that I see. Roberto, ok, no. Eh, Jenny, Carolina. Present teacher. Thank you. Jorge Luis. Presente. Thank uh, Mister, can you activate your camera right now? Because I cannot take well. Jose Dimas. Present teacher. Thank you. Karen is. Karen Estefanía. Present teacher. Thank you. Milton Alexander. Present. Thank you. Julio César. Present. Thank you. Rodrigo José. Presente teacher. Thank you. Ruth Rebeca. Serafín Constanza. Present, Miss. Thank you. María Yamilet. Present. Thank you. Carmen Guadalupe. Ana Verónica. Present. Thank you. Marlene Oneida. Juan Ezequiel. Present, teacher. Thank you very much. Very good, everybody. Remember that to make it effectively attendance, please, you have to activate your cameras, okay? Uh, so now to start and continue with the next activity, I have this one, okay, that is called Indoor Scavenger Hunt. Okay, this is Scavenger Hunt is that uh, I'm gonna show you some numbers, okay? Well, you're going to see, I'm, I guess that you have played this before. Tal vez ya, este, pues he hecho esta actividad. In this one, you will see some numbers, okay? Van a, han visto algunos números, me imagino, o no sé si lo han jugado, eh? pero we are going to do this activity. Eh, ¿De qué trata? In this one, you are going to see some things, okay? Van a ver ciertos objetos, okay? In which ones you will have to show them to me, los cuales ustedes me van a tener que mostrar, okay? A la cámara, okay? And so let's start. Like, for example, I'm gonna say, oh, no way. Show me something that makes you happy. Something that makes you happy. Like, for example, for me, uh, it's my mom. <laughs> but mama is talking on the phone. Something that makes you happy. Algo que los haga feliz. Your cell phone. <laughs> I don't know. Something that makes you happy. Water. Coffee. Ah, nice. <laughs> Nica, nice water right now because it's so hot here in San Miguel so <laughs> so water for me right now makes me happy for you nobody else no what nothing makes you happy now lo hace feliz no don't tell me that my no daughter's me... teacher oh nice Anna Marlene nice that's great but you have to show me something. Me tienen que mostrar algo que los haga feliz show me así como mi Ana Verónica coffee and she showed me her mug. And the other ones? Uh, water. <laughs> okay. What about the other ones? 
Nothing English, Mr. David Emanuel, porque ahí está levantado el cuadro. <laughs> no, I don't know what makes you happy. Nothing. No, my goodness. Okay, let's get another one. Find a blanket, a blanket, like a, a, the colcha that you have over there. Show me your colcha. <laughs> Do you have a, the colcha or no? Show me, show me. Nobody? Oh my, oh, nice, Julio. Thank you. Very good. What about the other ones? And the other ones, you have to stand up and go and get them. Tienen que levantarse. It's just to move, to move, to move. You have to stand up and go. Nice, Ana Veronica, thank you. And those the other ones. No, you don't use a blanket. No, I don't believe you. In San Salvador, in Sonsonate. No, I don't believe you. Era, you don't use a blanket, una cobija. No les creo yo que no utilice. Hmm. Okay, let's go. Wait a second. Let me just let me just. Okay, let's go next one. Find a toy if you have a toy. I'm gonna show you my toy. It's my AirPods right now. It's only this. Okay, for you, what is your toy? Oh, my cell phone. Oh my goodness, my cell phone is my toy. Oh, nice, Mr. Carlos. Ah, oh, your Mario Bros. That's cool. Nice, a dinosaur. Okay, uh, uh, okay. Oh my goodness, Mr. You have a espada. <laughs> from Star Trek. Nice. What is it? Oh, nice. A toy, Mr. David Manuel. Nice. Thank you for. I just. Oh, your cell phone to Miss Blanca. Nice. Very good. What about the other ones? Ah, oh, your teddy bear, Mr. Serafin. <laughs> Peluche. Okay, that's great. Let's go next one. Thank you, everybody. Let's go find something that makes noise. Algo que haga ruido. Like, for example, the cell phone only right now. My, ah, the TV. <laughs> the TV for you. Something that makes noise. Algo que haga ruido. Like something that makes noise. Ah, okay. <laughs> La tetera, the coffee maker. Okay, what about the other ones? Los demás, something that makes noise. Rodrigo, what happened? Juan Los vecinos. <laughs> the neighbors. <laughs> Very good. Nice, nice. Right, the dog. The dog por ahí está haciendo noise. <laughs> Juan Ezequiel, los perros ahí. The dog. <laughs> Okay, what about the other ones? Y los demás, something that makes noise, algo que haga ruido, what? <laughs> Julio, what is that? <laughs> okay, ah, the claps, uh -huh, the right. claps. Uh, I'm sorry, the Mr. Dimas? What do you say? La campana. <laughs> what? I didn't listen. Okay, good. Thank you, everybody. Let's go. Alan. I'm sorry? Alan. Uh, oh, okay. <laughs> what about something as small? Something as small that you have in your house? Oh, my earrings are small. And for you? Something as small. Algo pequeño que tengan por ahí. Show me, show me. Something as small. Nobody. Oh, nice, Blanca. Thank you, Miss Blanca. Very good. Let very good. Well, oh, that's so cute for Angry Birds. Nice, Dimas. Nice, thank you. Very good, Rodrigo. What is that? The Eiffel Tower. Is la Torre Eiffel? Oh, that is. I'm sorry, Ana Veronica. Oh, a peel. <laughs> oh, gum. Or oh, es peel. Or oh, es pastilla. Ah, okay. It's a peel. Yeah. Okay. Very good. Oh, nice, Carlos. Roberto. Great. What happened to Clelia? Oh, nice. I love your kitchen, Carlos Roberto. I love it. What happened to Nildo for Clelia? What happened? You bo bo Nildo? Ah, oh, okay. I see it. I see it right now. Claudia. Five cents. Five cents. Yeah. Ah, your five cents. Nice. What about you, Julio? Nothing. No, I don't believe it. I don't have something as small, something very tiny. Okay, let's go next one. 
And the next one it will be, oh my goodness, oh my goodness. Can you find a fruit in your house? Let's see if you're healthy, huh? Do you have a fruit? Tienen una fruta por ahí, like, like a mango or something, like a banana, papaya, I don't know, something. <laughs> no, you don't have any. To... What is happening in Salvador houses? What is happening? I got it in my stomach. <laughs> ah, okay. <laughs> so you have it in your stomach, okay. Nice, Carlos. Carlos is healthy. He has an apple over there. Carlos Roberto. Nice, sister. Very good. <laughs> and the other ones, nobody has a fruit. I think David Emanuel is good. Ah, nice. Mister. What is that? A papaya? Is that a papaya, Mr. Ah, oh, banana. Nice, David Emanuel. A banana. Delicious. Nice. Very good job. Nice, Blanca. Banana too. Great. Oh, that's good. Juan Ezequiel, is that a papaya? Or what is it? It's a papaya? Yes, yes, papaya. Ah, okay, okay, great. It, it's like different, like different, I don't know. Carlos Roberto, do you have a fruit? Oh, no, you already showed it to me. Ya me la mostré, I remember, the apple, the green apple, great. Green apple, yeah. Yeah, that was delicious, too. Oh, nice. Let's go next one. Fine. Something blue, something blue, okay? Like this, something blue. Blue, 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 blue. Show me, show me something blue, blue, blue. Oh, nice, very good. Blue, 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 blue. Okay, great, nice, very good. Clelia, you have your short. Your, ah, nice, nice, very good. Dennis, mm -hmm. for you. Aha, uh -huh, very good, Blanca, very good. Let's see, Ana Veronica too, Clelia too. <laughs> Uh, Carlos Roberto, Mr. Dima, what, what is happening? Yeah, very good, Nilton, very good, David Emanuel, very good, Juan is like, everybody has something blue, wow, nice, <laughs> everybody has something blue, what happened, Mr. Dima, your shirt, Mr. Suka, Mr. Blue, Mr. <laughs> right, <laughs> <laughs> That's good, Mr. Thank you. Very good, everybody. Okay, and let's do one more. And the next one. Very good, everybody. You have done an excellent job. And find something that starts with the first letter of your name. Okay. Van a encontrar algo con, con lo cual, okay, empiece con la primera letra de ese nombre. Por ejemplo, para mí es Rosemary. So it's a ring, ring. Okay. And for you? La primera letra de su nombre, like for example, Jenny's, and algo con la J, with the J, uh, okay, Dimas, what, it, what will be the name, Detroit? <laughs> <laughs> Very good, Mr. Nice, <laughs> Detroit, it's true, that's good. Algo con la que empiece con la primera letra de su nombre, okay, <clears throat> como por ejemplo, yo, miren, Rose, eh, Ring, uh, Blanca, Banana, <laughs> Very good, Mr. Excellent. Very good. What about you, Adriana, Anna, Apple? Uh, what is that? Hand sanitizer. Alcohol. Yes, very good. Nice, Miss Adriana. David, Milton, no, nose, Mr. Nose, nose. <laughs> very good, Mr. <laughs> yeah, no, no. A very good, Claudia. I can see something, but I'll say, Mira, oh, cell phone, yes. Serafin, seven, yes, excellent, Mr. Good idea, nice. Uh, Diana, what would be the, 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 the what it would be the word, Diana? I don't understand. Carlos, Puchara, but it's in English. Puchara. No, Puchara. but it's in English. I don't know. <laughs> cell phone, Mr. Card. Cell card, phone, card. cell phone. Uh -huh, cell okay. Phone. <laughs> Diana, what is the word, Miss? What would be the word? Uh, candy. Candy. Oh, your first, your other name is your other name is start with C. Okay, that's great, Miss. Thank you. What about Karen? Oh, Anna Marlene, what happened, Miss? And okay, I think everybody, wow, you did an awesome job, everybody. Very good job. I love it that you did your effort to to serve for the things that was perfect, okay? Now let's move on with the next activity, okay? And with the next activity, and to start right with everything that we have, okay? We're going to start with this topic that it is. And 
I have a question for you and it is, what's your company's vision and mission, okay? So every company has these, okay? Why? Because it's very important, right? To like the, the company to have a vision and a mission because if they don't have these, they are not going to know what things you need to accomplish or to do. And here is a little bit of a description of what a vision statement is and a mission statement is. Aquí tengo una pequeña descripción de que es una visión y una misión de una compañía. Okay, in English, because as you know, we are going to try to practice every English that we can. And here we have the first definition for vision. Aquí tenemos la definición de vision. Can you help me to read, please? We're going to start with Serafin. Serafin, help me please to read the vision statement for the companies, please, mister. Eh, solamente lo leo. Yes, please. Sí, sí, solo leo, yes, yes. please. Thank you. This, vi this vision, this, vi this vision, this testament describes the long run objective mm -hmm. of your company usually for a time frame of five to 10 years or even lawyer, longer. If longer, very good, longer. thank you, Serafin, very good. So yes, okay, so this one is the objective, okay, that we have been five or more years, okay? And la visión es un objetivo que tiene la compañía, okay? Que puede ser ubicado entre los cinco o más años, okay? Eh, que deben, que obviamente tienen que alcanzar, vea, a veces pues dura ese tiempo, a veces se cambia, a veces se deja, pues si lo alcanza la compañía, pues se deja igual, ¿verdad? Y ya vamos a preguntar acerca de algunas compañías y la visión y o la, la misión que ellos tienen, porque hay un montón de compañías que tal vez nosotros la, la, las hemos podido ahí ver, ¿verdad? Ahí en like Pizza Hut o maybe Wendy's, ok, there are some companies that have that. Let's go with the mission statement. In la vision is mission statement, help me please to read Adriana Gabriela. Vamos a leer la misión. ¿Cuál, ¿Cómo sería la, la misión, la definición? Adriana, please, thank you. A mission statement mm -hmm. is like a roadmap of how to achieve mm -hmm. the goals mm -hmm. and the goal set in your vision statement. Mm -hmm. It defines Define. the mm -hmm. purpose of the organiz organization. Very good, exactly. So the mission statement is like the roadmap to how to achieve the goals, okay? La misión es como el mapa de los valores, de cómo lo van a hacer, okay? Eh, y define el propósito de la organización o de la compañía. En, en la visión eso es lo que se hace. Y como les decía, todas las compañías, escuelas, ok, like everybody has a vision and a mission, ok. And now I have a question for you. What is your company's vision and mission? ¿Cuál sería la, la, la visión y la misión de, de las compañías o de los lugares donde ustedes trabajan? Can you mention to me some of them? ¿Me podrían este, mencionar que, que, like, what uh, missions and visions do you remember, please? Like somebody has a, like a brief idea, alguien que tenga una definición ahí, que se recuerde de su vision or mission. <laughs> Ahorita vamos a buscarla, <laughs> like what is it? What is in it? In Spanish, they... teacher. Uh, okay, okay, let's do it in <laughs> Spanish, but you have to do it in English later, uh -huh. Yes. Uh -huh. um, bueno, yo recuerdo hace como cinco años que entré a trabajar, uh -huh. que... La visión era trascender al crear y vivir las mejores experiencias de viaje, porque oh, es una aerolínea. Oh, wow, mister, exactly. That's the vision, the vision, right? Um, I don't remember the vision or vision. <laughs> okay, that's, that, don't worry, mister. Exactly, but I think, mister, that is the vision that they have in the mission as well. Because, for example, in my, in my company here in Inglés Corporativo, okay, the, we have this um, 
goal, okay, that this will be like the, the mission, okay? Our mission is to provide the best customer service, okay? En nuestro caso, en inglés corporativo, para nosotros, nuestra misión es eh, proveer el mejor servicio al cliente, okay? Because um, we try to help everybody, tratamos de ayudarles a todas las personas cuando pues en orden, ¿verdad? Y, y obviously the classes, ¿ok? They are, uh, we try to do their be our best, right? Y también las clases, ¿verdad? Tratamos de que sean lo mejor que se puede y si no, pues es mejorar y por eso es que al final de cada módulo se les pide el, la encuesta de satisfacción, ¿verdad? Para poder mejorar. But very good, mister. Thank you. What is the, the, is a travel agency, mister? Or it's a, um, what is the other one? Uh, airline. It's um, airline. I but... work in a in a call center, but <gasps> it's in Spanish. Oh, really? Uh, I, yes, I work from Volaris Airline. Oh, nice, Mister. Okay, so that's for Volaris that that have that. Very good, Mister. Thank you for sharing with us. What about Thanks. the other ones? But very good. Ajá, y los demás. What is the mission and vision of your companies? In español, mm -hmm. or if you can in English. Mm -hmm. Teacher, mm -hmm. I work in at Grupo Lorena. Ah, okay. At the call center too. Oh, nice. Uh -huh, okay. And what is the mission? <laughs> Do you remember? Baker a happy moments. I don't know what it's correct. Oh, but Baker that's... Baker a happy moments. Uh -huh. Bake, uh... Baker. 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 Bake pastry would be... Hornear momentos felices, that. Ah. En resumen. Uh -huh. Eso sería Baker Happy Moments. Uh -huh. Ah, it's like that, yeah. Bake, it will be Bake Happy Moments, sería. No, and the, bake. Ajá, uh -huh, Bake. And what about the, that will be the vision and the mission? What is the mission, do you remember? The, the mission is Bake a Happy Moments. And the vision? Ellos tienen un lema, es como, o sea, ser el, uh, como portadores de, de un, del sabor, de sabor salvadoreño con orgullo. Ajá, pero I think they have a, a, a vision, Miss, creo que tienen una visión, pero I don't remember from Lorena. Si tienen una visión y una misión, pero I don't remember exactly. Let me search. Right now, you know what are you going to do right now? Saben que van a hacer ahorita. Everybody, I know here, everybody works in a, in a place, in a different place. Yo solo voy a chequear. Because even in school, como les decía, hasta las escuelas tienen una visión y una misión. Las universidades, like bakeries, like Simán, okay, Omnisport, or maybe Radio Shack. Everybody has a vision and mission, okay? Todos tienen una visión y una misión. ¿Por qué? Porque son muy importantes, okay? Para saber qué van a alcanzar en cinco años y cuál es la meta cada, cada cierto tiempo al mismo tiempo. Valga redundancia. I want you to search, okay? Quiero que busquen ahorita mismo la vision and mission of the place that you work. Quiero que busquen ahorita mismo la visión y la misión del lugar donde ustedes trabajan, ¿ok? Because I know in internet you can find it, ¿ok? En internet siempre eh, lo pueden encontrar, ¿ok? So, uh, so it depends on where you work, depende de donde lo trabajan, ¿verdad? And so you can find them, ¿ok? So try to do it, please. Ya la tengo. Ok, great. Thank you, Miss María. What is the, the vision, Miss? Uh, I work in the Habitat for Humanity in El Salvador. Oh, nice. Uh -huh. The Micho mm -hmm. Habitat for Humanity calls people together to build homes, communities, and help to chop gobs, uh -huh. love in action. Yes, nice. And then what is the... the... It's, mm -hmm. it's the Micho, it's mm -hmm. the vision, mm -hmm. a world where everyone has a system type place to lie. Exactly, it's true, that's the habitat. I know because they, 
yes. because they they build houses right so that's uh yes. they have to build a place so everybody can live right excellent miss thank you for mm -hmm. sharing awesome very good okay let's see the other ones have you found them ¿Quién más la encontró ya? please tell me tell me thank you maria y Amelia. excellent who else have found it? In English. You have to try to say it in English, remember. Okay, tenemos que intentar decirla en inglés, please. Okay, let's see, Ana Veronica. Ana Veronica was, hmm, maybe yes, maybe no. Tell me, Miss, tell me. I want to know. Okay. Where do you work? Uh, I firm Audi Deloitte El Salvador. Okay. Uh, mission to mm -hmm. To contribute uh, to the excellence uh, of our client and our people. Okay. Vision to be a model of excellence over the past decade. The Lloyd's member firm have focused on ancient their growth scale and global reach. Excellent, Miss. Thank you. Okay, you can notice, right? Ahí pueden notar, vea que pues obviamente se da a entender esa visión y la misión. Vea, la visión tiene un periodo de five years or more. And the mission is like the goal, right? Es la meta que tienen, right? That's good. Let's see another volunteer. Para los que ya la dijeron, please, can you send it in WhatsApp, please, so I can have them there? ¿Quién es Kara? Karuma? What's Karuma? Voy a hacer el que está en WhatsApp. Acabo de ver el mensaje. I'll be waiting for the rest. Nobody else found it? Alguien más que lo encontró? Tell me, tell me. Eh, Ana, Verónica y María Javilet, please send the, the mission and vision of your companies in the group, please. So we can have it there. Please, please. In the group of WhatsApp, please. Uh, what about you, Dimas, Carlos, Roberto? Boys, where are you, boys? Help me. Rodrigo solo me dijo la vision. Creo que fue la vision y la mission, mister. Ajá. Buscando la estoy teacher. Okay. <laughs> <Estoy> <laughs> un poquito larga. Oh, really? I'm sorry. <laughs> la, la, la más corta, mister. <laughs> okay, let's, let's go, Carlos Roberto. Tell me, what is the... Uh -huh. eh, eh, como yo trabajo para educación, para un colegio. Okay. Pero la... La misión de nosotros es formar jóvenes para el futuro, profesionales. Okay. Y la visión es crecer. En inglés. En inglés. How do you say the first one? Uh -huh. Ajá. Se me olvidaba en inglés. Ok. So in English it will be grow. Grow. That's grow. Grow, grow crecer. Ajá. Uh -huh. grow, grow. Teenage. Grow. Jóvenes, dijo, ¿verdad? Yes. Ok. Grow teenagers. Grow teenagers. For education. For education. Y después, ¿qué más dijo? I forgot. <laughs> Grow. Uh -huh. Teenagers. In, para que, uh -huh. in, the, in the social. Uh -huh. In the social? In the social only. Yeah. Okay. Yeah. In the social. And then, what do you have for the vision? Uh, for, for matter. Okay. Jóvenes. Create. Great Teen teenagers, teenager uh -huh. in a professional in the mm -hmm. uh, future, future, future. Uh -huh. great, nice, yeah. Carlos Roberto. Perfect, <laughs> you see, you. you can do it. No, no problem, yeah. Mister. Very good. Thanks. Send that on the group please too in English. Try to do it in English, try to remember. Okay. Let's go. Uh, what happened to uh, no, David Emanuel? I feel you, mister. I feel you. I want to participate. Tell me. Okay. Hello, <laughs> Tell, teacher. Hello. Uh, Tell me this, David Emanuel. Mission. Uh huh. We provide the best experiments, experience uh -huh. to micro and small business. 
Okay. Their families and their employees uh -huh. accompanying them in their development with specialists in innovative mm -hmm. financial products and service adapt to their needs. Nice, mister. I was watching that you work in a sociedad de ahorro. Nice. Okay. So and what is the uh, vision? The vision of your company. Uh -huh. The vision to be the leading bank. Leading. That, leading bank. Leading. Uh -huh. leading bank. Uh -huh. That understand and serve service uh -huh. Uh -huh. the mm -hmm. development need of micro and small business. Great. Their mm -hmm. employees mm -hmm. and their families. Nice, Mister. I love it. What he says. Oh my goodness! I will make my 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 ahorro in your company. <laughs> it, it sounds nice. Very good, Mister. Thank you. Now, Thank please you. remember to share it on WhatsApp, please, so I can have it there. As you can see, um, uh, envíen el mensaje con su. No sé si a todos se unieron por ahí en el grupo. Por favor, envíen su misión y misión y visión ahí en el grupo, please. Please, I, I don't have them. Check, send them. Envíenlos, please, please. Teacher. Okay. Yeah? Teacher. Karuma es Carlos Miguel. Ah, um, no está aquí. Okay. Thank you, mister. Ajá, no, uh -huh, sí. Entonces, yeah. Thank you, mister. No sabía porque, uh, yeah, I was like, who is it? Porque dice que tiene problemas de informe con el equipo. Okay, great. Como pueden ver, yo sé que todos están buscando, por favor, envíenlo en el grupo, su vision y mission, because they are very, very important, ok, son muy importantes, ok, como les dije, for every company, ok, para todas las compañías es muy importante, very good, Miss Ana Verónica, thank you for sharing. Eh, para todas las compañías, it's very important because in, today you're going to create one y ahora vamos a tratar de crear eh, pues una también. Vamos a crear nuestra compañía porque de eso y así cada día vamos a ir agregándole algo hasta vamos a crear la compañía en esta semana. So, uh, everybody needs a mission and a vision, even in our lives, hasta en nuestra vida. Ocupamos una visión y una misión. So, thank you for sending, Adriana. Thank you, I think. Eh, David Emanuel, you were the one that he says, Dios siempre, right? David Emanuel, or no? Yes, right? Oh, yeah, 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 yes, that's, yes. That, uh, that's, that's you. Okay, I'll be, I'll be waiting for the rest. Voy a estar esperando por el resto, okay? Because I want to read them, okay? Quiero leerlos, okay? Now, uh, let's go ahead and I'm gonna continue, okay? Voy a continuar, okay? And in, uh, well, wait a second. Now, let's seek through communion and good God through our change. Which one? Who is RL? King is RL. RL. Hmm, I don't know. Well, and wait a second. Let's go ahead and continue in the. Wait, wait, I want to go to the manual, but uh, don't worry, mister. Don't worry, that's okay. Vision. Living the best road, the mission with the best people and a low cost. We make more people travel well. Very good, mister. It's true, it's true. It's similar to a spirit, right? It's, yes. a, it's similar, yeah. Traducirlo, teacher. <laughs> no, but that's great. You did it awesome, very good. It's very well done. Thank you for doing it. And who is RL? Quien es RL? Ahí en WhatsApp. Quien tiene RL? I don't know who is it. Hay algún Rolando? No, <laughs> that's why. <laughs> Por eso es que estaba RL. Who is? O solo que sea Juan Ezequiel Rivera Lemos porque tiene RL. But I'm not sure. Creo que él es, I don't know, sure. I'll be waiting for the rest. Estaré esperando por las demás visions and missions porque quiero leerlas, ¿ok? To me, important, ¿ok? Para mí es importante que practiquemos, ya sea escribiendo, como pudieron ver que lo estuvieron haciendo ahí en el cuaderno o en, no sé, en la computadora o en el teléfono, ¿ok? O 
like whatever, y practice speaking, okay? Always, always, okay? Now let's go ahead and continue. And here in the manual, in page number nine, okay? Aquí como pueden ver en la página número nueve de nuestro manual, vamos a empezar aquí con like a conversation because it's in here at the beginning it says that everybody should know the mission and the vision, okay? Siempre es importante saber en la misión y la visión del lugar donde trabajamos. Why? Because some people may ask you, okay? Algunas personas te preguntarán y a veces, no sé si ya las he pasado, pero en las entrevistas a veces las hacen, ¿verdad? They ask you, what is the mission of our company? Or what is the vision of our company? You should know it, okay? It's very important, okay? And also it's important because remember, uh, you know what you have to do. Recuerden que es importante también saberlo para así saber qué es lo que debemos de hacer súper bien, okay? And now here we have a little bit of a conversation, okay? And we have two people. We have Diana and Celia. And I want, please help me to read Ana Marleni and Rodrigo Jose. Okay. Ana Marleni, I start eres... yes, please. Thank you. Okay. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay, your mission is to make your quest feel at home from check-in to check-out. Right, our mission describes why our business exists. And your vision is to become the most preferred beach hotel by families by um, 2020. 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Very good. Thank you. This is guest. Okay. Guest, invitados, o también, en, en este caso, si se pudieron dar cuenta, este es como un tipo hotel. En este caso serían los, los uh, os, um, wait, huéspedes. Okay. And as you can see here, we, they have a mission and they have their vision very, very in mind. Okay. And then, uh, what is the mission one more time here? Can you tell me what is the mission? Everybody? Describe what, what, what our business exists. Okay. Or maybe here, look. Our oh, mission is, is to, to make, to make our, our quest. Uh -huh. Our guest. Repeat Feel everybody. Guest. Yes. Guest. Uh -huh. Feel at home. Can you imagine that? Se imaginan un hotel like that, that you are like your house. <laughs> And then what is the vision of this conversation in the hotel? The fish. To become the most preferred. To become the most preferred beach mm -hmm. hotel and family. My By 2020. 2020. Awesome. Thank you. Exactly, right? Very good. Uh, so very important, right? Miren como pueden ver, muy importante vision and, and vision and mission, right? Now here we have some ex a statements about the mission statement of successful companies, right? De unas compañías muy reconocidas y que tienen mucho reconocimiento, okay? So, uh, first we have here, and the first uh, vision, mission, sorry, we have there, can you help me to read please, Blanca Delgado? La primera visión ahí. A, letter A. Uh, okay. Mm -hmm. uh, to be the, the most customer centric mm -hmm. company in the world mm -hmm. where people can find and discover anything they want to buy online. Mm -hmm. Which one do you think it is, Miss? What is the company? Chevron, Starbucks, Amazon, or Nike? Which one do you think it is? ¿Cuál crees que la respuesta? Blanca, what do you think is that mission from? ¿Dónde, ¿Dónde crees que viene esa mission? Hmm. 
Look, keywords. Huh? Most centric company. Awesome. Yes. Awesome. Thank you, Miss. Let's go next one. Carlos Roberto, letter B. Ayúdeme a leer y dime la respuesta, please. To be the global energy company most uh, admired mm -hmm. for its people, mm -hmm. partnership, and performance. And performance. Uh -huh. and performance. Very good, mister. Which one is the company, mister? Chevron, Starbucks, or Nike? Which one do you think it is? The Chevron. Is Chevron? Hmm. Yes, mm. mister. Very good. The most mm. admired for his people, per partnership and performance. Okay, very good. Very good. Let's go letter C. Help me please to read. Let's go with the, uh, Mr. Nilton. Oh, I have one over there. David Emanuel. Thank you, Mr. Letter C. Y después Nilton. Mm -hmm. Okay. Uh, to, mm -hmm. to bring inspiration and innovation. Innovation. To earth, innovation. Thank you. To mm -hmm. early athlete, athlete in the world. Uh -huh. Athlete in the world. Yes. What is the company? Uh, A Starbucks or Nike? Nike. Nike, yeah, Nike. Nike, very good, excellent, Mister. Sí, verdad, porque remember that with the Nike, oh my goodness, you have every time now. Ahí lo tienen de todo tipo, right? For the athletes, para caminar, to run, to for everything, right? Let's go, letter D, Mister Nilton, help me, please, Mister. Okay. Mm -hmm. It's I nerd the Nurture? humans. Nurture mm -hmm. the human spirit. Uh -huh. One person, one cook, and one neighbor. Good. Neighborhood. Good. Uh -huh. And at time. Uh -huh. What is the company? Name? Starbucks. Yay, very good, Mister. Thank you. Definitely right. It says that they inspire. Okay, I listen back. Okay, Starbucks inspire. Okay, to nurture the human spirit. Okay, in one cup, in one mm, tazón, in one taza. It says, and yeah, very good. They don't sound like real, real right, but they sometimes do. So, question so far right here. Alguna pregunta o duda? As you can see, eh, well, these are some missions of these companies. Estas son algunas de las compañías, right? And these are their uh, missions, okay? Questions? Uh, no. Hmm? Um, sure. Sí, no sure. Nurture, sure. nutrir. Nutrir. Aquí dice que nutre el alma eh, espiritual de los humanos. <laughs> well, sometimes, depending, right? Depende de cuál sea el café. <laughs> it does. O la bebida, porque como vienen otras cosas aparte de, de, de coffee, right? So maybe, right? With the juice, like lemonades that they have. It could be. Cakes, bread. Ajá, de bread, oh, yes, de macaroons, right? That leisho, oh my god, me dio gana. Y aquí no hay, oh my goodness. Y aquí no hay un Samuel, oh my goodness, no. Porque de aquí no llega vivo. No, no llega vivo, se deshace uno. Oh no, no, it's not good. Okay, so, uh, any other word? No sé, alguna otra palabra? That you don't know, that you want to know? O que quieran conocer ustedes? Tell me, tell me. Admire, 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 uh, admire, in the second, admire, in this, admire, in the second. A, yeah, this one, Miss, see, I imagine what is, wait a second, I'm going to point out so you can see it, you say this one, admire, yeah, admire, uh -huh, uh -huh. most admire is la más admirada, okay, or reconocida, okay, yeah, es que eh, Chevron, I know they have a car, right? Tienen carros, ¿verdad? Pero besides that, pero aparte de eso, in United States, and I don't know, another country, they have like uh, power, power energy, like things, okay? Tienen como 
producen energía también, ok? And as you can see, Global Energy Company, ok? Oil, también, aceite. Ajá, oil, sí, es true, mister. I remember sí. now, sí, es cierto, I remember, it's true. Entonces, they, with the light, they pro, I think it's that they produce the, the oils, it's true, I remember about that. Thank you, mister. Tiene un montón de cosas. It's like, for example, there are other, like four, right? Like eh, four, tiene cars, tiene clothes, tiene perfumes. Hay ciertas compañías que tienen de todo, ¿verdad? Entonces, Chevron is one of those. Y Chevron es una de ellas, ¿ok? They have a lot of things. Tienen muchas cosas. Nike, por ejemplo, tiene eh, shoes, tiene clothes, right? Tiene, what else do they have? Yo underwear. Creo que, underwear, yeah. <laughs> they have underwear. They have backpacks, right? Ahora creo que tienen hasta, what else did they have? Wait, que tienen tantas cosas. Ah, perfumes. Very cheap, by the way. <laughs> And yeah, like Adidas too. Okay. Let's go ahead and continue. Vamos a continuar, okay? And then now let's go with the topic that we are going to study. And as you can see in the, wait, let me go back to the manual. As you can see at the beginning of each sentence, we have to be, well, to be, to bring, and to inspire. That is called infinitives. And right now we are going to study a little bit of that, okay? How to create these words, how to create these phrases, okay? So here we have a little bit of a definition for infinitives, okay? What is an infinitive? And so basically the infinitives, okay, are always going to be a word uh, in the two plus a verb, okay? Always, always. And sometimes, okay, they, they function as a noun, as a subject, or as a direct object, okay? Los infinitivos son estas palabritas, okay, o frases que siempre van a llevar el tú más un verbo. Estos pueden funcionar, como pueden acá, function como un, un sujeto o un nombre o como un objeto directo, o sea, que van al final, okay, después de un verbo. So it says here, even though to is a preposition, it is not a preposition in here, okay? Aunque el tú, como ustedes saben, es una preposición de lugar. En este caso, no va a ser tomada como una preposición de lugar, sino que es parte del verbo, okay? Es parte para formar un, un infinitive, okay? So tenemos primero el tú y después un verbo, cualquier verbo, okay? Y eso nos va a crear un infinitive, okay? Let's go ahead and continue. Now, give me one second, I don't know what is happening here. Okay, some infinitives, aquí tengo algunos infinitivos. And I want, please, Claudia Maria. Help me, please, me, here. Claudia Maria. Hello. Thank you. Help me to read, please, me. Me ayudas a leer, please, miss? Okay. Thank you. Um, to sing, mm -hmm. to dance, dance mm -hmm. and to go. Thank you. Let's go on next one, please, Clelia. To play, mm -hmm. to teach, uh, uh, to work. Yes, thank you. As you can see here, como lo pueden ver, pues cómo se forman los infinitives o los infinitivos es el tú más el verbo. One more time. I just want you to remember. Solo quiero que recuerden esto, okay? Now let's go in here. Uh, well, no, this one we already said it. I think here we're going to identify the infinitives, okay? Ahora tengo una práctica y vamos a tratar de identificar los infinitivos. Here we have them in different ways. Number one, everybody tell me, where is the infinitive in number one? ¿A dónde está el infinitivo en la number one, everybody? To watch. To watch. Excellent, very good, to watch. And the next one, en la siguiente, en la siguiente oración, sentence. To hate. 
to eat. Awesome. The next one, number three, everybody. Right. 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 Excellent, everybody. Thank you. What about in the next one? To hear. To hear. To hear. To hear. Yes. Awesome. Wait, wait a second. In the next one? To teach. To teach. Yes. Oh, wow. You did an awesome job. Exactly, and as you can see, como pueden notar, en todas las oraciones, miren, tenemos un sujeto y tenemos un verbo y de ahí tenemos el infinitivo, okay? And something here, again, what is the subject in this one? In number two, what would be the subject? The coach. Ajá, the coach, el entrenador. Y después tenemos el verbo. ¿Cuál es el verbo? Taught, okay? Taught. Es en pasado, el próximo módulo vamos a ver. Y después tenemos un objeto, ok, y después el verbo. Y acá, ¿cuál es el sujeto? Number three. Student. Ajá, student. Y el verbo sería? Hard. en pasado, ¿verdad? Siguiente, ¿el sujeto sería? No one. No one. No, no one, ok. No. no one. Ajá, ¿y el verbo sería? Want. Want. Y en la siguiente sujeto sería? I will. I, I. I. Ajá, I. Y el verbo sería? Would, would like. like. Exactly. Very good. Questions so far? Preguntas al momento? Vamos a ver otros ejemplos. No se preocupe. Okay. Let's go then. And the next one. So now. That it was an infinitive, okay? Eso eran los infinitivos. Ahora vamos con los infinitive phrase, okay? Infinitive phrase, okay? They are combined. Estas son, se combinan, okay? Diferentes maneras, okay? Because the infinitive phrase, okay? It's a group of words. So es un grupo de palabras. Y en ese caso va a incluir un infinitivo, okay? Um, so it's always like it begins with the word to, siempre inicia con la palabra to y después el verbo. Pero a veces vamos a tener otras palabritas después del infinitivo o antes del infinitivo. Ok, vamos a ver unos ejemplos. So this one's. So for example, here we have this sentence, very important sentence. Can you help me please to read? Uh, Miss Diana Guerrero. The sentence. The Dimas. Dimas, me ayudas a leer, please. Okay. Thank you. Um, toda desde el inicio. Just yes. Solo lo que está en negrito, en rojo. Quiero decir sorry. Okay. Mm -hmm. To play a plane was her goal. Mm -hmm. To fly a to fly a plane was her goal. Very good. Como puedes ver, el to fly es de infinity, right? Ya lo, ya lo sabíamos, ¿verdad? Ahora, and if we say to fly a plane, toda la frase to fly a plane sería una frase en infinitivo. ¿Por qué? Porque to fly sería nuestro sujeto. Y ustedes dirán, mi si se puede utilizar eso. Yes. You can use it as a subject, ¿ok? Esta palabrita to fly, sí lo pueden utilizar como un sujeto, ¿ok? Y después tenemos como el complemento, ¿ok? Let's go and see some more examples. I think I have some more. Después vamos a hacer nuestras propias oraciones. Oh, this is another one. Eh, the infinity phrase, las, las frases con el infinitivo pueden ser o pueden actuar como adjectives, como adverbs, y como subjects, ¿ok? Todas, o sea, por ejemplo, acá estaba to fly como un sujeto, ¿verdad? Pero también pueden actuar como adver adverbs o como adjectives. Vamos a ver, I think I have some more examples. Give me one second. Let's see. Okay, um, here we're going to identify them. Aquí vamos a identificarlo. So, let's see, number one. Which one is the infinity phrase? ¿Cuál sería la, la number one? Mm -hmm. Infinity phrase. To ring the bell. Exactly, to ring the bell. 
¿Y por qué sería esa la infinity phrase? Porque, miren, primero tenemos to ring the bell, que sería nuestro sujeto. Después tenemos nuestro verbo y algo para complementar, vea. Let's go number two. What is the infinity phrase in number two? To stop the car. To stop the car. Awesome. And then, what is the subject? ¿Cuál sería el sujeto? Uh -huh. The instructor. Ajá, the instructor. Then, what is the verb? ¿Cuál sería el verbo? Ay, me equivoqué de color. Ask. Ask. Ask, exactly. And then we have a, something to complement, ¿ok? Y algo para complementar, ¿ok? Entonces, en este caso, el infinity phrase, ¿ok? Está actuando como el objeto, vea, de la oración. Number two, what is the infinity phrase? To begin the game. Begin. Ah, to begin the game. Very good. The subject? Harry, right? Harry. And the verb? It's wanted. Okay. The next one? What will be the infinity phrase? To learn about. Ah, exactly, to learn about the infinity. The, the verb can be fun. Can, can be, yeah. and then fun, it will be an adjective. Okay. Oh. Next one, what is the verb in, infinitive? It takes the sleep of that. The sleep. Exactly, to attack the sleeping bear, ok, to attack the sleeping bear, porque sleeping bear es el oso dormilo. <laughs> what will be the subject in this one? The man. The man, exactly, the man. And the verb? Decided. Decided, awesome, very good, very good. Okay, let's go. I think I have some more. These are some verbs that can be followed by infinitives. Estos son algunos de los verbos que pueden ser precedidos por un infinitivo. O sea que usted puede decir, like for example, I'm gonna say happen. Um, or wait, I'm gonna, no, I'm gonna choose another one. I don't know what they are repeated. Están algunos repetidos por lo visto. Porque propose está otra vez en la, en la tercera. Ok, let's go decide. I decided or I decide to buy a new phone. Ok. Entonces, como pueden notar por acá, miren, yo tengo mi sujeto. Después tengo el verbo. Aquí está este verbo por acá, decide. Y miren, después yo utilizo el infinitive. Ok. Y después algo para complementar, ¿verdad? Because it's to make sense, para que tenga una idea, ¿vea? Let's go another one. It could be, for example, missed. Um, they miss hmm, to, what can we say? Can you give me one verb, please? They miss to drink cola champán. <laughs> cola champán, ¿ok? Okay, ellos, ex, well, they missed, I'm gonna put it in past, to drink cola champán. Ellos extrañan beber cola champán. Okay, as you can see, uy, no se mira por ahí. Give me one second. Like, for example, here we have the subject, it will be drink, I mean, they, then the verb missed, que está por acá, wait a second. Ay, ¿a dónde está? Oh my goodness, I don't see it. Oh, here, missed, then we have the infinity form. And something to complete, okay? So these are some verbs. Um, if you want, uh, you can take a picture or you can, um, yeah. I'm gonna send you one also in, in, in WhatsApp so you can have it, okay? Do we have any questions so far? Teacher. Um... Uh -huh. Por ejemplo, en, eh, cuando se utiliza el infinitive, uh -huh. eh, no está diciendo, por ejemplo, si algo es en pasado o en futuro o en presente. Es decir, no está conjugando un tiempo, sino que solamente está como describiendo una, yeah. 
una acción, por así yes, decirlo. Yes, yes, exactly, okay. mister. Uh, in this case, it's like to describe like a mission. En este caso, pues la vamos a utilizar para describir como una misión, ok, o como para describir un objetivo que tengamos, ok. Um, o también, pues, no es que estamos conjugando, porque recuerden que pues al momento solo hemos aprendido el simple present, present progressive, right? Solo hemos aprendido el presente, el presente progresivo. What else? Eh, porque el pasado todavía no, sino que se siente en módulo. So no, we are not conjugating verbs. No estamos conjugando, solo estamos agregando algo más, ¿ok? So don't worry. Give me one second so we can create our sentences. Vamos ahora a crear nuestras propias oraciones. Give me one. Oh, we know. Okay, give me one second. We are going to use the one here on Zoom. Okay. Can you see it? La pueden visualizar. Yeah? Or no? Yes. yes. Okay, perfect. Okay. Una de las formas para utilizar el to, okay? Okay, el to plus an infinitive is como sujeto. Por ejemplo, to swim is an important activity, okay? Not to swim, no, to run maybe, but to swim, no. Okay, or oh, maybe it's an important recreational activity, recreational activity, okay? Y miren, eh, para expresar un propósito, okay? Ah, aquí, nadar es una actividad, una <laughs> actividad recreacional importante, supposedly, right? Esa es una forma, pero también lo podemos utilizar como sujeto, I mean, como object of the sentence. For example, they, hmm, I think, uh, what verb? Can you mention one of the verbs that you saw on the list? You remember one verb? Can you remember me one verb? The place, okay. <laughs> Okay, but we need a verb from these ones. Okay. Necesitamos un verbo, un verb de estos. Para, tener, para utilizar el infinitivo como objeto, necesitamos un verbo de estos. I remember, for example. I remember to play soccer, como dijo el mister. Bro. Oh, they remember. They remember to play soccer. Okay. They are expressing maybe uh, an, like uh, an idea, right? Remember. The two plus an infinity, they express objects, okay, like a purpose, un propósito, okay, el, el tú más un verbo, este, siempre van a, a expresar un propósito, una mission that they have, okay, or a goal, o una meta, okay. Let's see another one, it could be one of the work. Consider, manage, propose, want. Ah, hmm. Maybe we can say. Uh, 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 I want to. Hmm. To eat. To eat healthy. That's my mission. <laughs> Okay, I want to eat healthy. Y miren, acá tenemos el, nuestro sujeto, el, uno de los verbos de la lista que les mostraba ahí, que estaba el want. Después yo tengo mi, mi infinitive y después algo para complementar, vea. Miren el propósito en este caso. I want to eat healthy. Yo quiero comer saludable. So that's, that's a, per, a propósito, right? A purpose. O una misión, maybe. A mission, okay? Or maybe another one, it can be, hmm, let's see, to, vamos a utilizarlo como sujeto. Puede, por ejemplo, puede ser to, one activity, one activity, it could be to, to do exercise. To do exercise is essential. Is essential for the body, let's say. Okay. 
A look over here. To do exercise. Aquí tenemos una infinity phrase. Miren, como pueden ver, tenemos una frase eh, in infinitivo. ¿Por qué? Porque tenemos to do más una palabrita. Y después el verbo sería. What is the verb? Is, right? Is, and then I complement with something y después complemento. I'm, I'm sorry. It's essential for the body, okay? Okay, so questions right now? Doubts? Questions, questions? Or no questions? En esos ejemplos, teacher, eh, no es importante, uh -huh. o sea, no es como de ley que primero fuera el sujeto o fuera en medio o al final de una oración, ¿verdad? Mm, no, mister, porque acá ya estamos estudiando algo nuevo. En una de las oraciones, como es la acá la que está, I want to eat healthy, sí, ¿verdad? Tenemos el, el sujeto, como puede ver, después tenemos un verbo, después tenemos el to eat, ¿vea? que sería el, el extra y algo más. Pero la otra manera que estamos aprendiendo acá es que el infinitivo lo podemos utilizar como sujeto. Ok, acá está. Me. To do exercise para hacer una actividad más que todo. To do exercise is essential for the body. Ok. Uh -huh. Thank you, teacher. No problem. I don't know if that is clear. No sé si me entienden. Or questions right now? Quizás como hemos venido viendo los, los pronombres, quizás ahí es donde nosotros nos, nos, uh -huh. nos hemos agarrado en curva, como dice. Porque <ríe> en esa de I want to is early, healthy, está, habla, uh -huh, healthy está hablando de algo personal. Yeah, definitely uh -huh. very good. Y en el otro, en el to do exercise is essential for the body, está hablando de mi cuerpo, no de o del cuerpo de cualquier persona. De cualquier persona, ser. ajá, no, no es específico, ajá. Solo es como que dice, hacer ejercicio es esencial para el cuerpo, pero no digo, ah, de ella, de él, no. ¿Ok? Es, este, el, cuando se utiliza así más que todo, chicos, el like, like this one, como está por acá, el to do es para expresar una, una meta, un, una, una misión. Eh, ¿Por qué? Porque pues no es como, como dice el mister, no tiene un sujeto exacto, sino que es como hacer ejercicio en este caso, vea, o, um, o correr, o um, crear, por ejemplo, es importante, es necesario, ok. Vamos, vamos a, por ejemplo, una, como estamos hablando de misiones y visiones, por eso es que estamos con ese tema. Porque así es como se crean las, las, básicamente en inglés, así es como se crean las misiones. Siempre llevan el infinitivo. Y por eso está eso. Ok. Wait a second, I'm going to mute somebody for that. Anybody else? Any other questions? I think, I don't know if I have some more. I think I only have the practice. But we are going to do one that I have over here. Vamos a hacer una práctica que tengo por acá. Mm. Wait a second. So you can help me. Wait, wait. Okay, we are going to try this one. Vamos a intentar ordenar estas oraciones, okay? Van a ver las palabritas y vamos a intentarlas ordenar, okay? So this one. ¿Cuál sería lo primero que necesitamos acá? Eh, we. We, ahora. Necesitamos un verbo. Uh -huh. 
decided. The author. Decided. Ajá, uh -huh. decided. Ajá, uh -huh. porque estaba en la lista, se fijaron, vea. Uh -huh. Ya le puedo mandar la lista, se me olvidó. Ajá, uh -huh. y después, ¿qué iría después del decided? ¿Se acuerdan que les dije? To help. To help. El tú, vea. Después, to help. Uh -huh. Mr. Emanuel, quiero que tiene un poquito de problemas con el audio, Mr. To help. Ay, no, pero es to become, entonces. Ajá, to become. ¿Qué creen que va después? In. Order, order. Mm -hmm. No, no es el link. No, no. I think it's doctors. Yeah. To become doctors in order. To help. To people. help people. Yes, very good. Y miren, aquí tenemos la primera fórmula que les mostraba. Vamos a ver la next sentence. Aquí. What will be? I uh -huh. study. I study. Okay. Two. Ajá, uh -huh, very good. Six. I know. No, in. Esa. In. No. Exam. The X. Ignore. Okay. No. The study, the exam. I study hard, I guess. Mm -hmm. Okay. I study hard. In order. Mm -hmm. To pass the, the exam. To. Pass. Exactly, in order to pass the exam. Very good. Awesome. Let's go next one. Here. Y aquí como sería? Am I? I'm. Um, uh -huh. Esto sí ya lo vieron. Es present, present progressive. Calling. Ajá, uh -huh. I am calling. Mm -hmm. My house. To my friend. My friend. Uh huh. To. To. Ah, to invite. Very good. Then. Uh -huh. Then my two house. To, to my house. To my to house. My house. Very good. Let's go. Let's see. Next one. This one. Everybody help me, please. Your. German. And George. Uh, George. 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 Study. Study. German. Uh, study German. Uh huh. To. To get a to job. To get a, a new job. To get a new job. To get uh, a new job. Awesome. Very good, everybody. Let's see this one. She. 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 Uh huh. She the play. She? She play. The play. She play. Yeah. She went to. Aquí está. She went to. Play. To play. Uh -huh. Ajá. Yeah. To play. No, yeah. but it, no, no, no. It's not to play. Well, it doesn't. To friends. When to friends. To friends. To the park. 
to the park. Ah, uh, she went to the park. Ella fue al parque. Ajá. Uh -huh. Play with, with, with to play. play with her friend. Ah, to play to with play with her friend. Very good. Thank you. Okay, so that was good. I think yes. I don't know if you have questions right now. But when I came away. I'm sorry, Ana Veronica. Sorry, sorry. Uh, no, no, no problem. Okay, no. so in order to don't worry, Miss. Right now, I'm gonna do attendance section one more time. Vamos a hacer sección de asistencia una vez más y después vamos a continuar, okay? okay. Please say presente. Ay, give me one second. One second, se me perdió. Okay, and Adriana Gabriela. Presente. Thank you. Ana Marleni. Presente. Thank you. Blanca Luz. Presente. Carla, thank you. Carlos Miguel. Carlos Roberto. Presente, dicho. Thank you. Christian Alexander. Claudia María. Claudia María. Ah, sí, ya la vi, ya la vi. Thank you, Miss. David Emanuel. Presente. Clelia Estela. Present. Diana Nomi. Presente. Thank you. Edwin Roberto. Jenny Carolina. Present teacher. Thank you. Jorge Luis. Present teacher. Thank you. Jose Dimas. Present teacher. Thank you. Julio Cesar. Present. Thank you. Karen Estefania. Present teacher. Thank you. Nilton Alexander. Present. Thank you. Rodrigo Jose. Present teacher. Thank Thank you. Ruth Rebecca. Present teacher. Thank you. Serafín Constanza. Present. Thank Present. you. María Jamilet. Present. Thank you. Carmen Guadalupe. Ana Verónica. Present. Thank you. Marlene Oneida. Juan Ezequiel. Present teacher. Very good. Thank you, everybody. Okay, now let's go ahead and continue. Wait a second. Okay, so what are you going to do right now? ¿Qué vamos a hacer en estos momentos? So we are going to uh, practice, okay, by writing sentence about you, okay? Vamos a practicar escribiendo, bueno, una oración. My sentence about you. What are you going to do? So you have to uh, write like this, okay? Como pueden ver, ahí tenemos varios verbos. Y con estos verbos lo que sucede es que se escriben después, vea, por ejemplo, I appear, let's say, porque recuerden que se acerca de ustedes, I appear to study for the test, okay, to study for the test, oh my goodness, for the test. Utilice el primer verbo, ¿por qué? Because I have here a subject, then I have, miren, aquí tengo el verbo, appear, y después yo tengo mi infinitive, okay, infinitive here, y algo para complementar, vea. Ok, quiero que elijan uno de estos verbos y creen una oración acerca de ustedes. I'm going to give you to do this two minutes. Le voy a dar dos minutos para que creen una oración acerca de ustedes, please. And then after I'm going to ask you y después le voy a preguntar. Ok, two minutes. Let's work. Finish. Finish. Okay, great. I'm going to give you one more time.
One more minute. Yes. Okay, great, thank you. Okay, let's see who had finished. Vamos a ver. ¿Quiénes ya habían terminado? Mr. Who was the first ones? ¿O les pregunto? Ah, David. Yes? Yes. Okay, tell me, mister. Tell me your sentence, please. Me dices oración, please. I forget to copy in the exam. <laughs> Very good, mister. Thank you. Mr. David Emanuel, tell me one number. Me dice un número, please. From one to five. From one to five. Four. 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 Okay. One, two, three, four. Nilton. Nilton, dime. Tell me your sentence. Very good, David. Excellent job. Nilton, tell me your sentence. Dime tu oración, Nilton. Please, please. Nilton, are you there? Mr. I want your help. I know, Mr. David, tell me another number. Two. Two. Carlos Roberto, thank you, Mr. I don't remember the class and now. Ah? I don't remember. I, I don't remember the class. Ah, and so now. no, it will be I remember. I remember. I remember. The class and now. To study, maybe to study the class. Hmm, porque aquí lo que sucede es, tú me lo hiciste en negativo, hmm, pero aquí tendría que ser en positivo. Eso sería, uh -huh. I remember to, to, to have the class, maybe, to, to have the class, the class, right now. Right now. Okay, very good, mister. Thank you. Let's go, Ivy, mister. Julio, thank you, Mr. Tell me. I hope to learn English soon. Excellent, Mr. Yes, you are learning. Nice. Thank you. That's a purpose. I tiene a very good objective. Let's go. Mr. Julio, tell me one color. Dime un color, please. Any color. Cualquier color que tú quieras. Yellow. Yellow. Okay, so it will be Rebecca Benavides. Rebecca de, ben de Benavides. Ahí veo yellow <laughs> en la picture, pero ahí hay. <laughs> Tell me, Rebecca. One sentence, solo era una oración. Super easy, super, super easy. Rebecca. I, yes, teacher. Uh -huh. I like, to? I like to study English class. Oh, you like to study English. Nice. Thank you. <laughs> Rebecca, tell me one number from one to three. Two. Two. One, two. Mr. Dimas, thank you. One sentence. Okay. I hope to finish my homework. Oh, very good, Mr. Thank you. Okay. Dimas, tell me one color. Give me one color, Mr. Dimas. Green. Green. Thank you, Mr. Rodriguez. Ya lo había visto. Green, Mr. Rodrigo, tell me. Okay, um, I want to start the gym. Oh, nice, Mr. Very good purpose. Excellent. Thank you. Rodrigo, tell Thank me you. one color. One color. One um, color. Black. Black. Ay, Karen Estefania. Creo que black. Ah, no, it's great. It's great. Uh, so, Jorge Luis. Jorge Luis. Porque es black todo. Tell me, mi Jorge Luis. Yay. Uh -huh. And I forget everything. You forget to... Oh, uh, okay. It's a good <laughs> sentence, mister. Muy bien. Pero en este caso sería, I forget maybe to study or to remember. Wait, let me show it. Let me go there one more time. I forget. What is sí. forget? Pero, ah, oh, sí, aquí está. I forget. 
Uh -huh. So sería, I forget. Y después de ese verbo, mister, tiene que ir to, to remember, digamos. To remember. Ajá, uh -huh. to remember everything. Ajá, uh -huh. ahí sí, mire. Porque Thank después you. de cualquiera, no problema, mister. Después de cualquiera de estos verbos, chicos, debe de ir un infinitivo. Y recuerden que el infinitivo se crea un tú más un verbo. No hay problema que se repitan estos verbos, ¿ok? En las oraciones, así como remember que aparece por ahí, no hay problema, ¿ok? Uh, no problem. Mister, tell me one color. One more time. The last time, Mr. Jorge Luis. Cualquier color is you. The one that you want. The, the one, like anything. One color. Red. Red. Thank you, Adriana. Miss Adriana, tell me one sentence. Uh, I promise to exercise next year. Excellent. Thank you, Miss. Very good. Okay. So now let's go ahead and continue. Vamos a continuar, okay? And to continue, wait a second. Just give me one second. I just want to check on something. So I check it out. Go real, real quick. Yeah. Okay. So let's go back to the manual, okay? So in the manual, it says that how to use the infinitives, okay? Checks exercise two and three, what verbs are used to write the mission and vision? ¿Cuáles son los verbos que utilizan para escribir los visions and missions? De acuerdo con lo que están acá, wait, wait a second. Number one, wait, let me, let me select them. Estos que están por acá, number one or number two. ¿Cuáles utilizan para escribir las visions en las missions en el otro ejercicio? Let me show them. Aquí están, miren. Aquí están las visions. ¿Qué utilizan? Vamos a ver, ahora voy a regresar. Ajá. To be. Uh, uh, this one's aquí, to make, to become, to be, to bring, to aspire, o oh, make, become, be, bring, aspire. ¿Cuáles son los que utiliza? To make, to become, to, to be, make. to bring, to inspire. Excelente, sí, vea, utilizan el infinitive, vea, to make, to become. Y aquí, como pueden ver, dice, the forms that consist to plus the base form of the verb are called infinitives. Y los infinitives dicen que son utilizados para expresar un purpose, ¿ok? Un propósito, como la mission statement, ¿ok? Of something, some things or some companies. Y aquí tenemos un ejemplo. Like from the Nike, to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Ahí tenemos, miren, el infinitivo como sujeto, to bring, ¿ok? Y sí, es como que raro, ¿verdad? Pero así se utiliza, ¿ok? Como sujeto. And also says that infinities are also used to express direction. También son utilizados para expresar una dirección. And here we have this one that it says, our vision is to become, ¿ok? The most preferred beach hotel by families by 2020. Y acá, como pueden ver, pues va después de un verbo, ¿verdad? Que es el verbo to be y después va el infinitivo. Vamos a ver, let's see these sentences right here. Vamos a ver estas este, oraciones por acá. Exercise number five and it says number one uh, it says read the sentences and correct the four mistakes. Vamos a corregir los errores por ahí. So number um, number two, what is the mistake over there? Number two, because uh, number one, it's already done. Number two, what will be the mistake? Hmm. Or we don't have a mistake in number two. Can you read number two, please? Jenny's Carolina? Number two. Yes, please. Our mission is to provide health Tasty and economic meals to construction workers wherever they are. Very good. Does he have a mistake? Everybody, tiene algún error o le falta algún verbo o, o está correcta? Mm -hmm. 
Is correct? Yeah, it's correct. It's correct. Number three. Can you read number three, please, uh, Juan, Juan Ezequiel? We aim to be the number one uh, clinic uh, service provider uh, for final institutes. Institutions, uh -huh. Is it correct or incorrect, <laughs> mister? Correct, correct, correct. It's correct? Uh, yes, it's, uh -huh. aquí está una, to be, and that's it, it's correct. Very good, thank you. Number yeah. four, thank you. Yeah, miss, yeah? Miss. Uh, una, una question. Tell me, the Miss. Uh, we, uh, I am, okay, so, so what is me? We aim, we aim okay. is desde nuestro objetivo. Oh, okay. we, o nuestra meta. Uh -huh. We aim is, um, that it's the word. Ana Veronica, can you help me with number four, please, Miss? Okay. Thank you. We exist to bring in a telecommunication solution for businesses in rural areas. Mm -hmm. Is it a mistake? Uh, no. No? Yes. No. What is a mistake? The bringing. Ah, ¿y cómo tendría que ser lo correcto? Hmm. To bring. Exactly, to bring. No debe de llevar ING, ¿verdad? To bring. Very good. Okay, number five. Help me, please. Karen Estefania. Number five. We, we envision be leader, leader in the distribution of energy drain in the regional market. Uh -huh. What is a mistake? Or or there is no mistake or no hay error aquí, everybody. Can you help me? Yes. What yes. is it? Eh, ¿Cómo sería? We ambition to be. To be. To be. Exactly. Very good to be, right? Number six. What is the... Can you help me to read, please? Uh, Maria Jamilet. Rodrigo, do you want to help? Next one, mister. Uh -huh. um, this vision is to, is to becoming the most preferred hours salon Hello. for a college. Mm -hmm. Becoming Be is correct. Uh -huh. Es to? To become. become. To become, exactly. No puede ser así, vea. Very good, thank you. Okay, so that's perfect. Thank you, everybody. Okay, so in this one, you have it in the manual, right? But you also have it here. Now, as you asked me before, como me estaban solicitando antes, ¿verdad? We are going to work a little bit on the um, platform. Vamos a trabajar en la plataforma right now. Just give me one second so I can go in. Solo voy a ingresar. No sé si ustedes pueden intentarlo también ahorita. Ahorita, por favor, recuerden que ay, la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Y el correo. Intenten ingresar todos, por favor. I'm sorry, David. No, I cannot hear you. No te escucho. Muy difícil la contraseña. Ah, yes. Too difficult. I know. Sí, la van a hackear, ¿no? <risa> ya, yeah, be careful. Tengan cuidado. No, ahí, como les decía, ¿verdad? el correo es lo único, ¿verdad? Que tienen que tener cuidado por ahí. Este, y este, porque si obviamente saben el correo, ¿verdad? Con la contraseña ya, pues, abren su, su plataforma. Claro que si quieren entrar a trabajar, la vea, no hay problema, vea, Mr. David. <risa> a trabajarles de gratis. 
Ok, and so, eh, tenemos acá ahorita pues el video número uno en la sección uno, vea, pues no aparece porque después le va, se le va a subir, vea, cuando ya lo termine ahorita. En la, en la tarea uno, básicamente acá tenemos eh, y dice, me van a ayudar a leer, <coughs> let's go, eh, Rodrigo, vi que querías participar, dime, le, le, read the number one, please, mister. Okay, my company, the latest. The latest. No sé si Repeat. The latest. 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 The One moment. Thank you, Ana Veronica. Number two. We exist to bring in telecommunication solutions for businesses in rural areas. Uh -huh. Yeah. <laughs> Entonces, it's not correct. Excellent. Very good, Ana Veronica. Amazing. Thank you. Number three. Volunteer to help me. Number three. Carlos, Just tell me. My, com mm -hmm. okay. my company vision is to become the most preference here salon for adolescents. Uh -huh. La misma. Yeah. <laughs> It's correct or incorrect, mister. Pero igual, vamos a practicarla. Uh, no correct. Yes, excellent, mister. Thank you. Next volunteer. Voluntarios, let's go. Thank you, David. Mm -hmm. Number four. Our mission is to provide healthy, tasty, tasty, uh, repeat, tasty, tasty, tasty mm -hmm. and economic meal to construction workers, wherever, wherever. whatever mm -hmm. they are. Aha, uh -huh. it's it correct or incorrect? Correct. Yes, thank you. Let's go next one, volunteer. Thank you, Dimas. Let's go. We envision mm -hmm. the leaders in the distribution of energy drinks in the regional market. Mm -hmm. It is not correct. Uh, why? We, we mm -hmm. envision it is to be Very good. Let's see how okay. many we have. Oh, we have 10 out of 10. <laughs> yes, very good. You identify that, everybody. So, yes. So, these are the answers, as you can see. Very well done, everybody. I don't know if you have questions so far. No sé si tienen alguna duda o preguntas al momento. Eh, sí, yo veo que sí, vea, como, como, como después del verbo, pues sí lo pueden utilizar, vea, solo como sujeto, sí veo que les cuesta un poco, pero no se preocupen, vamos a continuar mañana, ok. I think tarea number two is going to be for tomorrow. Mañana, pues vamos a continuar con la tarea number, number two, ok, so don't worry. Questions, right now is the time. No sé si tienen alguna duda o pregunta. No, 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 no. Questions. I don't know if there's somebody that wants to stay for the. No sé si hay alguien que se quiera quedar para la. Para la. Oh my God. Es, eh, tutorías. We only have four minutes though. Solo hay cuatro minutos. Eh. Sí. Or no. Si pudieron ingresar, ¿quién no pudo ingresar? Can you tell me? ¿Por todos ya ingresaron? Sí. Okay, levanten la manita los que ya ingresaron, please. Ahí en la, o oh, levanten la, okay. Okay, everybody then. Oh, okay, good. Cool, 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 that's cool. Okay, so entonces ya hicimos, <laughs> yeah, this one. Eh, ya hicieron la, la, ¿cómo se llama? La, la primera actividad, entonces ya así vamos a ir avanzando diario. Nice, Diana, thank you, Dimas. Así vamos a ir avanzando diario, don't worry, okay? And if you have, always, if you have any questions, siempre si tienen alguna duda, pregunta, ahí me pueden escribir en WhatsApp, en el grupo. Creo que ahorita no he chequeado los últimos, lo último que me Ah, no me enviaron nada. Uh, pero eh, sí, creo que no chequeé algunos missions. Ah, solo me faltó la de Miss Claudia y César Arevalo. ¿Quién es César Arevalo? Julio. No, no sé quién sí. es. 
Good. Ah, okay. Thank you, mister. Okay, ahorita estaba chequeando. Thank you. Porque hace ratito me equivoqué. So, por eso mejor dejé de hacerlo. Nice. Thank you for sending them. Okay, so if you are good with everything, you are good to go. And I will see you tomorrow. Okay, los veo el día de mañana. Take care. Have a good night. And bye bye, everybody. Take care. Good bye. night. Good night, good everybody. Night, everybody. Bye. bye. Take care. Have a good night. See you tomorrow. Bye. Los veo mañana. Bye. 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 Good night. Bye. 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 <laughs> Yeah. <laughs>